我最近不是做了好多自制的东西吗？但是翻车的太多了，我怀疑这个房子 Wind Water 不行，所以密谋了好久，决定搬个新家。但是这仨活爹搬完公司怕碎，多数都不接。路程其实就十几公里，我决定拿手推车给他推过去，就当团建了。完怕路上饿，还做了不少蛋堡、肉馅放的这个乌江千年榨菜，升级减盐百分之三十，提味增鲜，老人小孩都能放心吃。然后我们现在住这个房子吧，是六楼的楼梯房，这仨爹加起来得有五百多斤，完还没个拎手，下楼下了六个小时。我上一次因为下楼直。还是在七年前，那年我他妈下的是泰山。完绑完酒，我们就上路了。路上好多人问，这是要出夜市呀，还是要出国呀？然后推了三个小时，就遇到了这次搬家的最大难题，就是跨江。我们需要把这八百多斤搬上桥，但是使出了吃奶的劲儿，发现它根本就移动不动，每通讯录都要翻出火星子来了。这段实在是太燃了。半夜十一点多，除了我那几个活该倒霉的哥们，还有好多特意赶来帮忙的粉丝，甚至还有个哥们跟对象吃饭呢，给对象扔那了，自己打车过来的。这十几个人，少一个我们可能都上不去这个桥。如如果有记载的话，这一定是人类历史上一个特别伟大但没什么用的奇迹。后来感谢了各位爸爸，但余生的路我们还得自己走。有个哥们给留了个拖车绳，这算救了大命了。过桥的时候，上坡就拖着走，下坡就推着走。虽然中间推车抛锚了几次，但还算顺利。然后就一直那么走啊走啊走啊，感觉这一宿给身高磨没两厘米。后来遇着个出来晨跑的大爷，他说：“你们这是要去西藏吗？”我心说：“西藏在哪儿？我是不知道了。”但西天可能是越来越近了。等走到新家的时候，天都亮了。巧合的是，这边也没有电梯，我起来，我们就这么一顿一顿往上挪呀，感觉每使一次劲儿都在脑淤血的边缘。最后用了两个小时才给他仨整上来。这三瓶酒到家一滴都没洒，要感谢的人太多了。我们现在虽然喘气儿都困难，但还想先给大伙磕一个。完，稍微收拾了一下，房东说在露台给我们留了个惊喜。我走就发现这爹给我们留了个十年的，我服了，他居然管这玩意叫惊喜。我前两天买了几个可可果、啊，寻思要到五二零了，在家做点小力。这可可豆发酵可太费事了，不能冷着，不能热着，完了食材还得给它通通风。我一天就给它换两次热水袋和热贴。我心说这哪是发酵可可豆啊，这不他妈伺候月子呢吗？这点东西一共发酵了十八天，完一打开那味儿，差点没给我爷俩送走了。我当时都想给这点玩意扔了，但转念一想，毕竟干了十八天了。咱说心里话，就我们这强度，驴的一生能有几个十八天的？给这碗豆烘干、炒香、扒皮，整完都半夜了。不过石磨一拿出来，我们又开始兴奋了。我寻思这点豆磨半小时肯定完事儿了。但是人生无常啊，石磨太凉了，那磨磨一磨就堵死了。完加热还怕它炸了，好在我留了个后手，我还买了个石臼。但我全是脑瓜让驴踢了，我买这玩意太大了，八斤的磅水拎都拎不动。完了，我们用现有设备组了一道流水线，但就这速度磨呀，别说五二零了，七夕能吃上都算是烧了高翔了。后来我们开了个闭门会，史称五幺三会议。在会上，我们认定井里走的河里走不了，就赶紧给那石墨加热了。你说我也纳闷，怎么在家做个巧克力还跟生死挂钩了呢？不过石墨加热之后再磨就很顺滑了。来那点可可豆，一共就磨出来这一碗巧克力尖。这还说天亮之前能完事呢？等磨完了，楼下做核酸都来了。这个巧克力脱模了，还是挺漂亮的。但吃之前我算了算账，买可可果花了三百二，相当于一百块钱一把巧克力。我长这么大也没吃过这么贵的巧克力啊，而且是用了二十天零一夜，冒着被炸的风险做出来的纯手工巧克力啊。然后我们就怕它苦啊，熬的时候还加了一管炼乳。后来尝了一口，我气，哎、啊、呀，那叫一个干。难吃啊！我们甚至吃的时候还蘸了点炼乳，那都不行啊！那嚼一口就跟吃了一嘴中药渣子似的呀！就这么说吧，我后来喝了一瓶黄振龙，都喝出可乐味来了。我前两天看纪录片，看着一个给老佛爷吃的菜，相传老人家晚年牙口不太好，吃不了肉，完还干着急。他吃不着肉，越吃越着急呀、啊，就琢磨把肉给他塞到六豆芽里，于是就有了这一道银牙酿肉。但因为制作难度很大，所以选角也很严格。我们按照流传的标准，用四个多小时，在将近一万根豆芽里，才勉强选出五百七十二根，然后要想招把这些豆芽掏空了，再往里塞肉。就这会儿，我一度怀疑过，这真是一道宫廷菜吗？这不纯变态吗？后来掏这五百多根豆芽，算彻底给我们掏哭了，就跟张飞绣花似的，有劲儿根本使不出来，而且没有任何好办法，就只能用缝衣服的针一点一点顶出来。最崩溃的是，眼看就要顶穿了，结果在最后三分之一的时候给顶漏了。问题这还是个大概率事件，我中间还试过针灸针，但是没等给豆芽扎穿呢，先给手指头扎穿了。这活干的太暴躁了，这也就家里是个露台，这要是个天台，明天早上吃晚饭都得少俩。
。我们干了七个小时，那五百多根只穿成功了二百六十四根，然后就要往里塞肉了。但没寻思干这么慢呢，那肉在冰箱放都快两天了，人脉有限，实在是没有当过公公的朋友，就准备了三种肉，寻总有一种能跟老佛爷对上。但是这一步比上一步还变态，往里塞火腿，差点没给我眼珠塞瞎了。肉泥可以用针线或者注射器，但是依然有被捅破的风险。到最后那一万根豆芽就穿成功了七十六根，做了二十个小时，痔疮都快犯了，结果就整出三个一来，一天一宿。就干出一口，我吐了我。我至于口味吧，我只能说它不愧是一道宫廷菜。我等凡人根本尝不出其中的美味。简单来说，就是没几味就感觉干了二十多个小时，完全干了个寂寞。这一宿干的可太窝囊了，全程连大气都不敢喘，好像没给我们憋死。看来文熬确实不太适合我们，以后还得是我熬。